കേരളത്തെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ തിരുപ്പൂർ ദേശീയപാതയിൽ അവിനാശിയിൽ ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് പതിനഞ്ചോടെ ആ അപകടം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അവിടെ ഈ കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെയായിരുന്നു ബസ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് മറുവശത്തുള്ള നമുക്ക് കാണാം മറുവശത്തുള്ള ട്രാക്കിലൂടെയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും വന്നിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ആ വഴി ആ ഡിവൈഡറിന് ഇടയിലൂടെയാണ് കണ്ടെയ്നർ കയറി വന്ന് ബസ്സിൽ ഇടിച്ചു കയറിയത് ഇവ ഇപ്പം നോക്കി ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം റോഡെല്ലാം തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും മറ്റും ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ വെളുത്ത ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിലിട്ട അപ്പുറത്ത് ചെടിയെല്ലാം തന്നെ വെട്ടി മാറ്റിയ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ ലോറി ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഈ വശത്ത് കാണാം ബസ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബസ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും സീറ്റുകളും എല്ലാം തന്നെ തെറിച്ചു പോയി കിടക്കുന്നത് ഈ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഓടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബസ്സിൻ്റെ സീറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തം തെറിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലതും ഉള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും മറ്റും ഇട്ട് മണം വരാതിരിക്കാനും മറ്റുമാണ് മറ്റും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരേക്ക് ഈ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഓടയിൽ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഒരു ടയറും നമുക്ക് ഈ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം സമയം ഈ മേഖല അതായത് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ഈ രണ്ടു വരി പാതയിലെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സർവീസ് റോഡ് വഴിയായിരുന്നു ഗതാഗതം ഉണ്ടായത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ചില കടകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ബേക്കറി ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ തുണിക്കട തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അടുത്ത് വീടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഈ അപകടം ഉണ്ടായ സമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഓടിയെത്തിയത് പക്ഷേ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല കാരണം കണ്ടെയ്നർ വന്ന് ബസ്സിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇടിച്ചു കയറി ജാമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഏറെ സമയം വേണ്ടി വന്നു വണ്ടി വെട്ടിപ്പൊളിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വണ്ടിയിൽ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുതന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ മരണത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഇത്രയും ഉയരാനുള്ള ഒരു കാരണമായതും പത്തൊമ്പത് പേർ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഉണ്ടായത് കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അപകടത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകൾ അപകടത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കൂടി കിടക്കുകയാണ് അവിനാശി റോഡിൽ നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ